നമസ്കാരം ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് പ്രധാന വാർത്തകൾ ചാടി വരുന്നയാളെ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് തള്ളി മാറ്റുന്നുണ്ട് അത് രക്ഷിക്കാനല്ലേ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനല്ലേ ജീവൻ രക്ഷപ്പ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്താനുള്ള തരത്തിൽ ചാടി വരുമ്പോൾ അതിനെ നല്ല ബലം പ്രയോഗിച്ച് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റണമല്ലോ അയാൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതല്ലേ പ്രധാനം ആ ജീവൻ രക്ഷാ രീതിയാണ് ഡി വൈ എഫ് എക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് അത് മാതൃകാപരമായിരുന്നു ആ രീതികൾ തുറന്നു പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത് കണ്ണൂരിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ മർദ്ദനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നടന്നത് ഭീകര പ്രവർത്തനമെന്ന് സി പി എം ചാവേരാക്രമണ രീതിയെന്നും എം പി രാജേഷ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടേത് ഗുണ്ടായിസമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ നവകേരള വേദിയിലേക്ക് ഇന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സർവത്ര വ്യാജ രേഖ വ്യാജ ഐ ഡി കാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പോലീസ് സെർവർ വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതോറിറ്റിക്ക് നോട്ടീസ് ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവ് ഡോക്ടറുടെ അനാസ്ഥയിൽ യുവതിയുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനും ഗർഭാശയത്തിനും ഗുരുതര പൊള്ളലേറ്റു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ച സൂപ്രൻ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിക്ക് നിർബന്ധിത അവധി വ്യാപക പ്രതിഷേധം തൃശൂർ സ്കൂളിൽ വെടിവെപ്പ് വിവേകോദയം സ്കൂളിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി മുളയം സ്വദേശി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ജഗൻ ലഹരിക്ക് അടിമയെന്ന് പോലീസ് ഉത്തരകാശിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ വാർത്തകൾ തുരങ്കത്തിൽ അകപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് രക്ഷാദൌത്യത്തിന് റോബോട്ടുകളും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പത്താം ദിനത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ച സംഭവം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും നവകേരള സദസ് സംഘർഷഭരിതമാക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് വിമർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സംഭവത്തെ ന്യായീകരിച്ചു ബസ്സിന് മുന്നിൽ ചാടിയവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്നും അതിനിയും തുടരണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി ഈ ചാടി വരുന്നയാളെ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് തള്ളി മാറ്റുന്നുണ്ട് അത് രക്ഷിക്കാനല്ലേ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനല്ലേ ജീവൻ രക്ഷപ്പ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്താനുള്ള തരത്തിൽ ചാടി വരുമ്പോൾ അതിനെ നല്ല ബലം പ്രയോഗിച്ച് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റണമല്ലോ ആ മാറ്റലാണ് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ ആ ബസ്സിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുകയല്ലേ എൻ്റെ കൺമുന്നിലല്ലേ ഇത് നടക്കുന്നത് അവരിങ്ങനെ തള്ളി മാറ്റുകയാണ് അയാൾ എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമല്ലേ അതൊരു അക്രമമാണ് അത് ബസ്സിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചാടി അയാൾ അപകടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേദന പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അയാളെ പെട്ടെന്ന് തള്ളി മാറ്റാനാണ് പ്രധാനം ഒരു തീവണ്ടി വരുന്നു ഒരാൾ അവിടെ കട കടന്നുപോയി അയാൾ എടുത്തെറിയില്ലേ ചിലപ്പോൾ അയാൾ എടുത്തെറിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അപകടം പറ്റുമെന്നാണോ ചിന്തിക്കുക അയാൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതല്ലേ പ്രധാനം ആ ജീവൻ രക്ഷാ രീതിയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് അത് മാതൃകാപരമായിരുന്നു ആ രീതികൾ തുറന്നു പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയത് ഗുണ്ടായിസമാണെന്നും പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗുണ്ടുകളുടെ നാടാകുന്നതായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വിമർശിച്ചു പ്രതിഷേധിക്കാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവസരമില്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികളാകും ഇനി തെരുവിലിറങ്ങുകയെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ ഒരു സംഘം സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ഇന്നലെ നടത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമല്ല ഗുണ്ടായിസവും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണവുമാണ് സമാധാനപരമായി കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്രൂരമായ മർദ്ദനമാണ് അവർക്ക് നേരെ അയച്ചുവിട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ക്രിമിനലുകളായ പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണ് 
പരസ്യമായി വർദ്ധിച്ചത് വയർലെസ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുവരെ പോലീസ് ഈ സമാധാനപരമായി പ്രകടനം നടത്തിയവരെ ക്രൂരമായും മർദ്ദിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അടക്കം ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതിൻ്റെ കൈക്ക് പൊട്ടലേറ്റിരിക്കുകയാണ് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചും ചെടിച്ചട്ടി വെച്ചുമാണ് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത് ഇതിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിക്കുക പരിണതപ്രതരായ വലിയ നേതാക്കന്മാർ എന്ന കസേരയിലാണ് താൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ മറന്നു വരികയാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കൊല്ലാനും അവൻ്റെ വീട് കത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഉത്തരവ് കൊടുത്തിരുന്ന ക്രിമിനലായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ ആ ക്രിമിനൽ മനസ്സുള്ള ഒരാളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നോർത്ത് കേരളം ലജ്ജിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത്രയും ക്രൂരമായ അക്രമം നടത്തിയ ഈ സി പി എം പ്രവർത്തകരെ അവരെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രയുടെ പേര് ഗുണ്ടാ സദസ് എന്നാക്കണമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അംഗരക്ഷകൻ വയർലെസ് കൊണ്ടാണ് ഇടിച്ചത് ഇത് സംരക്ഷണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഈ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കരിങ്കൊടി കാണിച്ചാൽ അത് ഭീകര പ്രവർത്തനമാകുമോ എന്നും സുധാകരൻ ചോദിച്ചു എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഗുണ്ടകൾ വണ്ടിയിൽ വരികയാണ് രാവിലെ മുതൽ വണ്ടിയിൽ ശേഖരിച്ച ഗുണ്ടകൾ വന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ വന്ന് ഇറങ്ങിയ ഗുണ്ടകളാണ് നമ്മുടെ നാല് കുട്ടികൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരെ ആക്രമിച്ചത് പെൺകുട്ടിയെ അടക്കം ആ ആക്രമമാണ് പിന്നീട് തുടർന്ന് തുടർന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു നമ്മുടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ കുറച്ചാളുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് പക്ഷേ അവരെയൊക്കെ അടിച്ച് ഇടിച്ച് ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ടും പൂച്ചട്ടി കൊണ്ടും ഈ വയർലെസ് കൊണ്ടും അടിച്ചും ഇടിച്ചും കുത്തിയും പരിക്കേൽപ്പിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുക ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നാണമില്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന ഒരു സദസ്സോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ അക്രമം നടത്തി ഈ ഈ സുരക്ഷാസേന എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ സുരക്ഷാസേന എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ സർക്കാരിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണോ ആരാണിവർ ഇവരെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറയണം ആരാണിവർ സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണോ പോലീസുകാരാണോ സെക്യൂരിറ്റി ആണോ ആരാണിവർ ഇവർ തറകുണ്ടകളാണ് തറകുണ്ടകൾ ഈ തറകുണ്ടകളുടെ പ്രകടനമാണ് രണ്ടു നാളായി നമ്മൾ ഈ പ്രദേശത്ത് കാസർഗോഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ് അദ്ദേഹം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നവകേരള സദസ്സിന്റെ വേദിയിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു പോലീസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി നവകേരള സദസ്സിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ പഴയങ്ങാടിൽ അതിനുശേഷം ക്രൂരമായ മർദ്ദനമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ സി പി എം ഡി വൈ എഫ് പ്രവർത്തകരും പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയത് ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്താകെ ഉയരുന്നത് ഇന്ന് കണ്ണൂർ ഡി സി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ നവകേരള സദസ്സ് യോഗം നടക്കുന്ന കളക്ട്രേറ്റ് മൈതാനിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ യോഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡി സി സി ഓഫീസിൽ നൂറ് മീറ്റർ അകലെ വെച്ച് മാർച്ച് പോലീസ് തടവി തുടർന്ന വലിയ സംഘർഷമാണ് പോലീസ് പ്രവർത്തകരുമായി ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട വലിയ സംഘർഷമാണ് ഉണ്ടായത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇനിയും തുടരുമെന്നാണ് യൂക്കോഗസ് പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വേദിയിലടക്കം പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അവർ പോലീസിന് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ആസൂത്രിതമായ അക്രമമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിച്ച മന്ത്രിമാരും ഇടതുമുണ്ടി കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ആസൂത്രിതമായ നീക്കം ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് പിന്നിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെത്തുള്ള വിമർശനങ്ങൾ മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് അടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും സമാനമായാണ് പ്രതികരിച്ചത് നവകേരള സദസ്സ് വൻ വിജയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജനമുന്നേറ്റ സദസ്സായി ജാതിയായി മാറുന്നു അതിനുള്ള അതിർത്തി അസംതൃപ്തി എങ്ങനെയും സംഘർഷമുണ്ടാക്കി യോഗസ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് കുത്സിത നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് സാധാരണ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ വാഹനത്തിന് മുമ്പിൽ ചാടി ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി കുറച്ച് കടന്നുകൊണ്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമാധാനമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നവകേരള സദസ്സ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മന്ത്രിമാരുടെ മണ്ഡല പര്യടനവും സംഘർഷത്തിലേക്ക് മാറുമെന്ന ആശങ്ക പൊതുവിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ആക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് തടയാൻ പോലീസും സി പി എം ഡി വൈ എഫ് പ്രവർത്തകരും എത്തുന്നതോടുകൂടി നവകേരള സദസ്സിന്റെ മാർച്ചുകൾ സംഘർഷഭരിതമാകുമെന്ന ആശങ്കയാണ് പൊതുവിൽ ഉയരുന്നത് നവകേരള സദസ്സ് പാർട്ടി പരിപാടി മാത്രമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മന്ത്രിമാർക്കൊന്നും യാത്രയിൽ ഒരു റോളുമില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം സാധാരണക്കാരനും പ്രയോജനമില്ല മന്ത്രിമാരുടെ അദാലത്തിൽ നടന്ന പരാതികൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നതെന്നും വി ഡി സതീശൻ വിമർശിച്ചു നവകേരള യാത്രയ്ക്കായി സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ വിട്ടു നൽകാനുള്ള നീക്കം ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു സംഘാടക സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ വിട്ടു നൽകണമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കരുതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഉത്തരവിട്ടു കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയായ ഫിലിപ്പ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ തന്റെ മകളും മറ്റു കുട്ടികളും സ്കൂൾ ബസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണെന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസം ബസ് വിട്ടു നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശം സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു മാത്രമല്ല ോട്ടോവാഹന ചട്ടപ്രകാരം പെർമിറ്റ് പ്രകാരവും സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാം ഭദ്രമെന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും പലതും അങ്ങനെയല്ലെന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന പോലീസ് വകുപ്പിൽ ജീപ്പിൽ ഡീസൽ അടിക്കാൻ പോലും പണമില്ലാത്ത ഗതികേടിലാണ് പോലീസുകാർ തലസ്ഥാനത്ത് നെടുമ്പങ്ങാട് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരുടെ ദുരവസ്ഥ കാണാം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അപകടമോ ആക്രമണ സാഹചര്യമോ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ വിളിക്കും പോലീസ് എന്നാണ് മറുപടിയെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം നെടുമ്പങ്ങാട്ടുകാർ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന് കാരണം ഇതാണ് സർ എന്റെ പേര് ഐശ്വര്യ എന്നാണേ ഞാൻ കരകുളം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുറച്ചു പേര് മദ്യപിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പോലീസുകാരൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമോ കരകുളം ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ അവിടെ അങ്ങനെയാണോ സാർ ഡീസൽ അടിക്കാൻ പണമില്ല ഡീസൽ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ജീപ്പ് ഓടും നെടുമങ്ങാട്ടെ പോലീസുകാർ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ചയൊന്ന് പിന്നിടുന്നു ഡീസൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജീപ്പ് ഷെഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു മടുത്തു പാവം പോലീസുകാർ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും യാത്രയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോലീസുകാരുടെ ഗതികേട് അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല ഇനിയെങ്കിലും പോലീസ് ജീപ്പിന് ഡീസൽ അടിക്കാനുള്ള പണം മാറ്റിവെക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും പോലീസിനും മാത്രമല്ല നാടിനാകെയാണ് ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറുടെ അലംഭാവം മൂലം യുവതിയുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനും ഗർഭാശയത്തിനും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു മണഞ്ചേരി സ്വദേശിയും ആശാവർക്കറുമായ അനീഷമ്മയ്ക്കാണ് ദുരനുഭവം ചെയ്യാൻ കിടന്നതിന് ശേഷം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഡോക്ടർ പോണേ തന്നെയാണ് പിന്നെ പരിശോധിക്കാൻ വന്ന് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ മേത്തോട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം വീഴുന്ന പോലെ ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുത്തി വീഴുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഒരു മുറിവാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായത് അതിനുശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് എന്തോ ഉപകരണം ആ പരിശോധിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം ഉള്ളു പരിശോധിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പെയ്യ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഞാൻ ഈ ബയോപ്സിക്ക് പോയിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാകാത്തൊരു അനുഭവമാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എടുക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഭയങ്കര വേദനയോടു കൂടി തന്നെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് മരുന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് വെള്ളം പോലെ എത്താണ് കോട്ടണിൽ മുക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വജനേരിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് മൊത്തത്തിൽ തൂക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ മേത്ത് വെള്ളമാണോ ആസിഡാണോ വീണതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സൗണ്ടിൽ കരഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വേദനയല്ല എനിക്കൊരു എന്തോ ഒരു ആന്തി പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അയ്യോ എന്തുവാണ് മാഡം ഇതെന്തു മരുന്നാണെന്ന് ഞാൻ അന
പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് തീരെ കഴിഞ്ഞു ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ വേറെ ഒരു കോട്ടൺ എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് മരുന്ന് തന്നെയാണ് ആ വെച്ചത് ഞാൻ അന്നേരം എൻ്റെ ഈ നടുവ് ഭാഗം മേലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തടിക്കുമല്ലോ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൂവിക്കൊണ്ട് അന്നേരം ഓടി എൻ്റെ മകൻ വെളിയിലുണ്ട് മകൻ വന്ന് ഡോറായിട്ട് അടിച്ചു വിളിക്കുക അമ്മേ അമ്മേ എന്താ അമ്മേ എന്ന് ചോദിച്ചു ബയോപ്സിക്കിടയിൽ വീര്യം കൂടിയ അസറ്റിക് ആസിഡ് അലക്ഷ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതാകാം പൊള്ളലിന് കാരണമെന്ന് ജനറൽ ആശുപത്രി സൂപ്പർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു സാർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എൻക്വയറി എന്നോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഡി എം ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അവർ കളക്ടർക്കാണ് ആദ്യം പരാതി കൊടുത്തിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഫോർവേഡ് ആയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഡി എം ഒ കൂടാൻ നോക്കി സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കി ഇപ്പൊ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതെന്താ ഉപയോഗിച്ച സൊല്യൂഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് വന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൾറെഡി അവിടെ നിന്ന് ഡി എം ഒ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇവരോട് വിളിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ശ്രീബലി വിളിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഡോക്ടർക്ക് <laughs> 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 ഡോക്ടർ പരിശോധനാ സമയത്ത് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെന്നും യുവതിക്ക് ഗർഭാശയത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവും ജന്മേന്ദ്രിയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പൊള്ളലും ഉണ്ടെന്നുമുള്ള പോലീസിന്റെ എഫ് ഐ ആർ റിപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി നിർബന്ധിതാവധിയിലാണെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ അനു വർഗീസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഇനിയും ഇത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ എക്സ്പെർട്ട് പാനൽ കമ്മിറ്റി എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റ് കിട്ടണമല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ബ്രീഡറ് അപ്പൊ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചല്ല ഇന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഡി എം ഒക്ക് അറിയാവുള്ളു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് മാഡം പറയാന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും എന്നോട് വിട്ടു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി പത്തോളജി ലാബിലെ അസറ്റിക് ആസിഡ് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ സമീപിച്ചു ഡോക്ടർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി സ്കൂളിൽ തോക്കുമായി എത്തി വെടിവെച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ തൃശൂർ വിവേകോദയം സ്കൂളിലാണ് സംഭവം സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി മുളയം സ്വദേശി ജഗനാണ് സ്കൂളിൽ തോക്കുമായി എത്തിയത് ഇന്ന് രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം തൃശൂർ നഗരത്തിലെ വിവേകോദയം സ്കൂളിൽ കയറിയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ജഗൻ തോക്കുചൂണ്ടി ഭീതി പരത്തിയത് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കയറി അധ്യാപകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കയറി നാലു തവണ മുകളിലേക്ക് വെടിവെച്ചുവെന്നാണ് അധ്യാപകർ പറയുന്നത് എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുപോലെ പകച്ചു നിന്ന നിമിഷങ്ങൾ അധ്യാപകരെ മുൻപിൽ വെച്ച തോക്ക് നാലു പ്രാവശ്യം പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ പല്ലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പല സംശയമുണ്ട് ഈ കുട്ടി ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തതെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കരുതുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഈ സ്കൂള് കത്തിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു തൊപ്പി ഇവിടെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തൊപ്പി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ തൊപ്പി ഏതാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല തുടർന്ന് ഇയാൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മതിൽ ചാടി ഓടി നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രതിയെ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇയാൾ ലഹരിക്കടിമയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു തോക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ പെല്ലറ്റ് നിറയ്ക്കാവുന്ന എയർഗണ്ണാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പോലീസിന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഒന്നര വർഷം മുൻപ് സ്കൂളിൽ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ജഗനെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ 
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാപക കൃത്രിമത്വം നടന്നതായി പോലീസ് വ്യാജ ഐ ഡി കാർഡ് നിർമ്മാണത്തിന് പല ആപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ചതായും സൈബർ ഡോം കണ്ടെത്തി പത്തനംതിട്ടയിൽ രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലും പരിശോധന നടത്തി വ്യാജ ഐ ഡി നിർമ്മാണത്തിന്റെ കണക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ നേതാവിനെ തിരക്കി പോലീസ് കൊല്ലത്തും എത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമത്വമില്ലെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയുന്നത് മറ്റൊരു ചിത്രം വിവിധ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചും വ്യാജ ഐ ഡി കാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചത് സർവത്ര വ്യാജ രേഖയെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി വ്യാജ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചല്ലാതെയും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുണ്ടാക്കി സൈബർ ഡോം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ നിർണായക വിവരം പുറത്തു വന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകി വോട്ട് ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങളും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും ഹാജരാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഘാടകർക്കാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് കേസിൽ പത്തനംതിട്ട അടൂരിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തി അടൂർ ഏഴംകുളം സ്വദേശി അഭിനന്ദവയല ബിനിൽ ബിനു എന്നീ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു പരിശോധന ഇവരുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളും ഫോണുകളും പിടിച്ചെടുത്തു രണ്ട് ദിവസത്തിനകം മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ ഇരുവർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി പത്ത് പരാതികളാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ കക്ഷിയല്ലെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരട്ടെ ആരോപണം നിഷേധിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു കേരള ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയിലെ ലീഗ് പ്രാതിനിധ്യത്തെ ചൊല്ലി മലപ്പുറം യു ഡി എഫിൽ ഭിന്നത ശക്തം അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയ യു ഡി എഫ് മലപ്പുറം ജില്ലാ ചെയർമാൻ പി ടി അജയ് മോഹനെതിരെ പി അബ്ദുൾ റമീദ് എം എൽ എ അടക്കം ജില്ലയിലെ ലീഗ് നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നു കേരള ബാങ്ക് ലയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ താൻ ഡയറക്ടറായ ബാങ്ക് സഹകരിച്ചില്ലെന്ന അജയ് മോഹന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് പറഞ്ഞു വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തോട് ആലോചിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് പ്രതികരിച്ചു കേരള ബാങ്ക് വിവാദം യു ഡി എഫിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇക്കാര്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായും യു ഡി എഫ് കൺവീനറുമായും ചർച്ച ചെയ്യും പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് കേരള ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗമാവുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യണം സി പി എം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളത് ലീഗിനാണെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കരുവന്നൂർ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസിൽ സി പി എമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷന്റെ മൊഴി മുൻമന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ രണ്ട് ലക്ഷവും മുൻ എം പി പി കെ ബിജു അഞ്ച് ലക്ഷവും പ്രതി സതീഷ് കുമാറിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയെന്ന് അരവിന്ദാക്ഷൻ മൊഴി നൽകിയതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു ദേശാഭിമാനി പബ്ലിക്കേഷൻസ് സതീഷ് കുമാറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയെന്നും ഇ ഡി ഉത്തരകാശിയിൽ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പത്താം ദിവസം പുറത്തുവന്നു പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച ആറിഞ്ച് പൈപ്പിലൂടെ എൻഡോസ്കോപ്പി ക്യാമറ കടത്തിവിട്ടാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ദൃശ്യം പകർത്തിയത് തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകുന്നത് ഈ പൈപ്പിലൂടെയാണ് വാക്കി ടോക്കിയിലൂടെ രക്ഷാപ്രവർത്തകരും കുടുംബാംഗങ്ങളും തൊഴിലാളികളുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തുരന്ന് ടണലിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ രണ്ട് റോബോട്ടുകളെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയത് ഭീകരാക്രമണമെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ കല്ലും വടിയും കൊടുത്ത് പ്രവർത്തകരെ പറഞ്ഞയക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധിയൻ മനസ്സോടെ ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും ഇ പി ജയരാജൻ ചാവേറാക്രമണ രീതിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധമെന്നും ചാവേറുകളെ ഇറക്കി നവകേരള സലങ്കോലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദി പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെന്നും മന്ത്രി എം പി രാജേഷ് നാടാകെ ഇറങ്ങി വരുന്ന പരിപാടി കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ പരിഭ്രാന്തിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധമെന്നും മന്ത്രി പി രാജേഷ് കരിങ്കൊടി എങ്ങനെ ചാവേറാക്രമണമാകുമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടാകില്ലെന്നും എന്നാൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയില്ലെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കോട്ടയം കോടിമത നാലുവരി പാതയിൽ കാറിലെത്തിയ സ്ത്രീകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് അടിച്ചു തകർത്തു ബസ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കാറിന്റെ മിററിൽ
നടൻ വിനോദ് തോമസിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു കോട്ടയം മുട്ടമ്പലം മുനിസിപ്പൽ ശ്മശാനത്തിലായിരുന്നു സംസ്കാരം വിനോദിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു സിനിമകൾക്കെതിരായ റിവ്യൂ ബോംബിംഗിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ സാവകാശം തേടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടർന്ന് ഹർജി ഹൈക്കോടതി അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി കെ സി ബി മീറ്റർ റീഡർ നിയമനത്തിൽ പി എസ് സി ലിസ്റ്റും നിയമനങ്ങളും ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി അയോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റാണിത് ഇ പി ജയരാജന്റെ അഭിപ്രായം ലീഗിനെ അറിയാത്തതിനാലാണെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ലോകത്ത് പല വിഷയങ്ങളും വരും അതിൽ ചർച്ച നടത്തുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചങ്ങനാശ്ശേരി പാറയ്ക്കൽ കലിംഗിന് സമീപം എ സി കനാലിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി പോള വാങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അഴുകിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് എറണാകുളത്തെ ആർ ഡി എക്സ് സിനിമാ മോഡൽ ആക്രമണത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ നവകേരള യാത്രയുടെ സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് തുറന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കെതിരെ കേസ് പൂജപ്പുര പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ സി ബി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജഡ്ജി പിന്മാറി ജസ്റ്റിസ് പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനാണ് പിന്മാറിയത് തരഗൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ബ്രോട്ടുബായി പൈതൃകത്തിന്റെ പൊന്നിന് പുതുമയുടെ മുദ്രണം തരഗൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി കുന്നംകുളം സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പവന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വെള്ളി ഗ്രാമിന് എഴുപത്തി ഒൻപത് കിലോ എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരം പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഔൺസിന് ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് തരഗൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ബ്രോട്ടുബായി പൈതൃകത്തിന്റെ പൊന്നിന് പുതുമയുടെ മുദ്രണം തരഗൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി കുന്നംകുളം ശബരിമല വാർത്തകൾ മണ്ഡലകാലം അഞ്ചാം ദിനം പിന്നിടുമ്പോൾ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ രാവിലെ നട തുറന്നപ്പോൾ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് തിരക്കൊഴിഞ്ഞു ശബരിമല നട തുറന്ന ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ദർശനം നടത്തിയത് ഇന്നലെയാണ് നാളെയും അരലക്ഷത്തിനടുത്ത് തീർത്ഥാടകരാണ് ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേസമയം പുല്ലുമേട് കാനനപാത വഴിയുള്ള തീർത്ഥാടനം സജീവമായിട്ടില്ല ശബരിമല പതിനെട്ടാം പടിക്ക് മേൽക്കൂര നിർമ്മാണം ഇഴയുന്നു ഈ മണ്ഡലകാലത്തിന് മുൻപ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെങ്കിലും തൂണുകളുടെയും പാർശ്വഭിത്തികളുടെയും നിർമ്മാണം മാത്രമാണ് പൂർത്തിയായത് പുതിയ നിർമ്മിതി പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ നിന്ന് സോപാനത്തിന്റെ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് പതിനെട്ടാം പടിയുടെ ഇരുവശത്തുമായി കൊത്തുപണികളോടു കൂടിയ ആറ് തൂണുകൾ പടിമുകളിൽ പാർശ്വഭിത്തി മുകളിൽ ഗ്ലാസ് മേൽക്കൂര ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം നിവർത്തുകയും അല്ലാത്ത സമയത്ത് മടക്കി വെക്കാനും കഴിയുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനത്തിലാണ് മേൽക്കൂരയുടെ രൂപകൽപ്പന ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ സ്വകാര്യ കമ്പനി എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കുള്ള നിർമ്മിതി വഴിപാടായാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് തന്ത്രിമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് മേൽക്കൂര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് അപ്പം അത് ആവശ്യവുമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാരണം ഈ പടിപൂജയും മറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കാൻ നേരത്തെ അതിനൊരു തടസ്സവും പണ്ട് കാലത്ത് പടിപൂജ അത്ര ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒന്ന് അല്ലെ കുറെ വർഷം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പടിപൂജകളെ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പൂജയ്ക്ക് അപ്പം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടിപൂജ എന്നും തന്നെ ഉണ്ട് മണ്ഡലം മകരവിളക്ക് ആ കാലയളവ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നട തുറന്നിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം പടിപൂജയുണ്ട് അപ്പം അത് സുഖമായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വേണം ഈ റൂഫ് വേണം പതിനെട്ടാം പടിയിൽ കാര്യമായ സ്ഥലം അപഹരിക്കാത്ത ലളിതമായ മേൽക്കൂര നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പൊളിച്ചു നീക്കിയാണ് പുതിയ മേൽക്കൂരയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് മുകളിൽ പാർശ്വഭിത്തികൾ അടക്കം നിർമ്മിച്ചതോടെ പടിക്ക് താഴെ നിന്നും മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ക്ഷേത്രം കാണില്ലെന്ന പരിഭവവും ഭക്തർക്കുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം തീർത്ഥാടകരുടെ ശരണ മന്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം കുട്ടികളുടെ കളിചിരികളാൽ മുഖരിതവുമാണ് ശബരിമല സന്നിധാനം ഇതിനിടെ അയ്യപ്പന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് പിച്ചവെച്ച് നടന്ന കൃഷ്ണ എന്ന കർണാടക സ്വദേശിയായ പതിനൊന്ന് മാസം മാത്രം പ
Everybody, Ningal.